Hello, balik po tayo. Ito na yung part 2. Nasa number 4 na po tayo. Yung number 1 po na pinag-aaralan po natin yung pitong huling wika ng ating Panginoon Diyos. Yung number 1, matatagpuan natin sa Luke 23.34. Ay, Luke 23.34. Ito yung sinabi niya na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Number 2, makikita natin sa Mark. Uh, 1534 and Matthew 2746 noong mag-iikatlo ng hapon o 3 o'clock in the afternoon sumigaw si Jesus at sinabi niya Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At yung number 3 naman, makikita natin sa Luke 30, Luke 2343 sumagot si Jesus sinabi ko sa inyo, ngayon din isasama kita sa paraiso so yung number 4 po na pag-aaralan natin ngayon is John 14 26 to 27. Sabi niya dito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi ginang, narito ang iyong anak at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. So dito po, nakita po natin na kahit on pain si Jesus Christ, inaalala pa rin po niya ang kanyang ina. O si, si Mary, as a katawang tao, of course, is a virgin birth by uh, si Jesus Christ out of the Spirit. Inaalala pa rin niya kasi at that time wala na po si Joseph, no? Talagang uh, namatay na siya. So, si Jesus Christ na lang. For the three years na nag-mission siya, si Jesus Christ is kasama pa rin niya si Mary. At dito sabi niya, dahil ganun niya kamahal ang, ang kanyang ina or or ang mga kababaihan. So, hinabiling niya sa pinakamamahal niyang alagad na ito ang iyong uh, ina, ina, sabi naman niya, ito ang iyong anak. So, from there, nag, uh, inalagaan niya. So, dito makikita rin po natin yung love ng Panginoon sa mga kababaihan, sa mga women, sa mga widows. Alam ng Diyos yung puso ng mga kababaihan. Kaya nga, pag nagpray ang kababaihan, grabe, talagang talagang sasagutin po ng Panginoon. Kasi alam niya yung pain, alam niya yung hirap, alam niya yung, yung gaano naghihirap ang isang kababaihan. So, dito po na talagang uh, makikita po natin yung, yung pag-ibig ng Diyos sa mga kababaihan. Kaya nga, we celebrate uh, uh, Mother's Day, we celebrate a Women's Day kasi inaalala natin dahil kakaiba ang pagkalalang ng isang babae. Amen po. Yung ika number 5 naman po, makikita natin sa John 19.28. Sabi niya, pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. So it means alam po ng Panginoon ang mangyayari. Alam po niya yung, yung, uh, yung mangyayari po sa kanya. He is a knowing God. Alam niya yung ngayon, alam niya yung bukas, alam niya yung mangyayari sa nakaraan. At dito para ma-fulfill yung prophecy na nakasulat sa Bible, kaya sinabi niyan, uh, mag, nag, naganap na. At sinabi niyang nauuhaw ako. So makita natin dito sa, sa kwento o oh, napanood natin, anong sinabi na uhaw isang soldier, dinip niya yung sword niya doon sa tubig na may uh, suka ba yun, tapos sinip ng Panginoong Diyos. So it means dito is ma na fulfill na po yung prophecy na, na nasa Bible. At yung ika po dito, makita natin sa Luke 23.46. Sabi niya dito, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. So, dalawang beses pong sumigaw ang ating Panginoong Diyos. Makikita natin yan sa, sa number 2 na sinabi niya na siya sumigaw. At ang sabi niya dito, yung Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen? And then, yung dito naman, sabi niya, sumigaw siya ulit ng pangalawa at sinabi niya, Ama, sa yung mga kamay, hinahabilin ko ang aking espiritu. So, makikita po natin dito na ipinaparinig ng Panginoon sa mga tao na may Diyos Ama. Merong Ama na tinawag at pinapakita niya na siya yung anak. So, there is God the Father, God the Son, and of course, yung Espiritu na iniwan po niya. Ito yung Holy Spirit. So, makikita po natin dito na talagang uh, buhay po ang ating Panginoong Diyos. Siya ay Espiritu. Ipinanganak po siya na Espirit through Virgin Birth of Mary. And of course, makikita po natin dito na ip upang ma mag uh, no, ipinanak siya upang magkaroon siya ng flesh and bones. Pero siya po ay Espirit. 
at makikita po natin dito na ihinabilin niya. Sabi niya, Ama, inahabilin ko ang aking espiritu. Kasi pinanganak siya dito sa spirit. So ngayon, ibinabalik niya yung, yung spirit niya sa ating Panginoong Diyos o sa kanyang Ama. Amen? And then yung pinakalas po na words niya sa John 19.30 Nang masipsip ni Jesus ang alak ng, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukod niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, ibig pong sabihin nito, it is done. It is finished. Tapos na. Kinuha na ni Jesus ang lahat. Oh. Kaya salamat po. Yeah. Salamat dahil natapos na at inako na po lahat ng Panginoon. So, God is good po. It is finished. Sinabi po niya na finished. Tapos na po. So, napakabuti ng ating Panginoon. Muli po sa inyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. So, to God be the glory. God bless and shalom, shalom.